Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Je tiens juste à rappeler que dans la première partie de cette vidéo, nous avons compris la différence entre la production par projet, la production unitaire, la production en lourd ou là et la production en flux continu. Si vous ne l'avez pas compris, je vous invite à aller à la première partie. Dans cette vidéo, nous allons mieux comprendre à travers des exemples simples les différents types de fabrication selon la relation avec les clients, à savoir la fabrication sur stock, l'assemblage à la commande, la fabrication à la commande, si vous préférez les termes qu'on utilise, le make to stock, le make to order, la TIO, ainsi de suite. Alors pour expliquer ces différentes stratégies, on va commencer d'une manière très simple. D'abord, si je suis l'entreprise qui fabrique et qui stocke, le client achète directement dans mon stock. J'ai une stratégie. Comment elle s'appelle Ensuite, je peux également être une entreprise qui ne fabrique rien du tout et qui attend, dès que je reçois un engagement ferme, la commande ferme de mon client, là je commence à fabriquer selon la commande. Ça aussi, c'est une deuxième stratégie. Une stratégie intermédiaire entre la première et la deuxième, c'est que je vais fabriquer juste les sous-ensembles ou les composants et j'attends et je m'arrête. Dès que je reçois la commande ou la confirmation ou l'engagement de mon client, là, je vais commencer à assembler selon la commande de mon client. Et vous voyez, c'est une stratégie qui est un petit peu différente. Alors, sans trop tarder, la première stratégie, on va l'appeler fabrication sur stock ou le make to stock, MTS. Je ne rentre pas dans le détail pourquoi on fait celle-ci et pas une autre. Euh, si vous voulez, vous pouvez me le demander dans la vidéo ou dans les commentaires, je peux rentrer un peu plus dans le détail. La deuxième stratégie, elle s'appelle la fabrication à la commande ou le MTO, Make to Order. Et la troisième, elle s'appelle assemblage à la commande, Assemble to Order. Il y a encore deux ou trois autres stratégies, on va les voir tout à l'heure. C'est la fabrication et la livraison sur stock, l'approvisionnement et la fabrication à la commande. Maintenant, je sais jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas très, très très claires. On va encore simplifier, on va donner encore des exemples et surtout qu'on va essayer de les comparer. Ça sera très clair à la fin de la vidéo. Alors, on est dans une entreprise qui y a un fournisseur. Elle va acheter la matière première. Ensuite, elle a un premier atelier pour fabriquer les composants qui va le stocker ici dans le stock semi-fini. Je vous ai mis ici les définitions. Ensuite, elle va, dans le deuxième atelier, assembler le produit fini. Le produit fini il est stocké chez elle, dans le stock, comme elle peut également le livrer chez des distributeurs. Et ensuite, le client récupère le produit. Alors, on va commencer et essayer de comparer les différentes stratégies qu'on avait vues tout à l'heure. Alors, d'abord, si je suis l'entreprise, en fait qui achète la matière première, qui fabrique des sous-ensembles et qui s'arrête. Là, je suis une entreprise qui fait de l'assemblage à la commande ou assemble to order à TIO. Pourquoi Parce qu'en fait, je m'arrête à ce niveau, j'ai que les composants. Dès que je reçois la commande de mes clients, je vais finir l'assemblage final et je vais livrer le produit au client final. Là, je vous ai donné également des exemples. La deuxième stratégie, j'ai que la matière première dans mon stock et je m'arrête, je ne fais plus rien. Dès que je reçois la commande, je vais finir les autres processus, à savoir la production des composants, l'assemblage des produits finis et la livraison de ce qui a été commandé. Là, on est dans une stratégie qui s'appelle la fabrication à la commande ou le make to order, MTU. Ensuite, je peux également être une entreprise qui n'a même pas la matière première. Dès que je reçois la commande ou l'engagement ferme de mon client, là, je commence à commander la matière première, à fabriquer des choses ensemble, à assembler le produit fini et à livrer le produit. Là, on est dans une stratégie qui s'appelle approvisionnement et fabrication à la commande. Ensuite, si je suis l'entreprise qui va commander la matière première, qui va fabriquer les sous-ensembles, qui va assembler le produit fini, et je m'arrête. Et du coup, le client, il va acheter directement le produit de mon stock produit fini. Je suis dans une stratégie fabrication sur stock ou le make to stock, MTS. Je peux également être une entreprise 
qui non seulement fabrique en surstock, mais je vais également réaliser une partie de la livraison en surstock. Et du coup, le produit n'est pas dans le stock de l'entreprise, mais il est dans le stock d'un distributeur. Là, on est dans la fabrication et la livraison sur stock. Aussi, si je vais rajouter une partie conception, ça veut dire quoi Je n'ai même pas encore le produit. J'ai juste l'idée, mais je, je ne connais pas encore le produit. Là, il y a toute la phase ou le processus qui s'appelle conception. Je vais faire appel au service design ou je vais sous-traiter le design pour créer ce produit qui va répondre à mon besoin ou à l'idée que je souhaite faire. Là, on est un petit peu dans un cas très particulier et qui s'appelle la conception à la commande ou ingénierie to order ETO. Là, je vous ai rajouté des exemples pour que ça soit plus clair. Généralement, la stratégie de fabrication et livraison sur stock, c'est tous les produits de grande consommation qu'on va acheter, par exemple, dans un supermarché, le produit Coca-Cola ou le produit Nestlé ou le produit Danone, on ne va pas l'acheter dans l'entreprise, mais on va l'acheter dans un distributeur. Et du coup, vous voyez, le délai, il est très court. Hein. Euh, je vous ai donné également l'exemple des voitures, parce que cet exemple, on va le retrouver un petit peu partout. On va essayer de l'expliquer tout à l'heure, parce que c'est un exemple à part. Ensuite, euh, dans la fabrication sur stock, on peut, par exemple, trouver l'entreprise Apple qui va vendre dans c'est App Store, par exemple, le produit iPhone. Là, j'achète le produit Apple dans un point de vente Apple. Ensuite, l'assemblage à la commande, il peut correspondre, par exemple, au produit Dell. Le produit Dell, par exemple, je peux me connecter sur le site de Dell et là, je peux définir exactement la taille ou la vitesse de microprocesseur que je souhaite mettre à l'intérieur de mon PC portable, la taille du disque dur, la carte graphique, ainsi de suite. Et là, dès que je valide ma commande, ils vont commencer à assembler mon produit et ils vont me le livrer ensuite. Ensuite, la fabrication à la commande, le make to order, il peut correspondre à des euh, produits, par exemple, que je veux et que je souhaite commander et qui sont personnalisés sur un processus particulier pour fabriquer un produit particulier, ainsi de suite. L'exemple des robots, par exemple. Ensuite, l'approvisionnement et la fabrication à la commande. Généralement, il s'agit de tout ce qui est vraiment personnalisable et surtout auquel on n'a même pas peut-être la matière première. Là, je vous ai donné l'exemple de Paquebot, qui est une commande qui est très particulière, par exemple, et auquel on n'a pas vraiment de produit ou de stock de produits finis, ni peut-être même la matière première. Et la dernière, c'est la conception à la commande. Et là, je vais revenir à l'exemple des voitures pour le décliner sur l'ensemble de ces différentes stratégies. Et du coup, attention, exemple, voiture, on peut la positionner dans différents niveaux. D'abord, dans le niveau fabrication et livraison sur stock, par exemple, si je souhaite acheter une voiture, j'ai plusieurs choix. Là, je peux me diriger vers le garage des voitures dans mon quartier qui vend plusieurs marques. Et du coup, je vois et je regarde la voiture qui me convient pas mais tout ce qu'il a en stock et je repars avec la voiture. Le deuxième exemple, là, je ne vais plus chez le garage, mais je vais surtout chez le concessionnaire d'une marque, par exemple, Volkswagen. Et là, je vais regarder le modèle ou des modèles qu'ils en ont déjà en stock. Et là, je peux choisir, par exemple, la Tiguan avec les caractéristiques qu'ils ont déjà dans le stock. Pour la même Tiguan, maintenant, si j'ai un, une exigence particulière, une couleur particulière, ou des, des options qu'ils n'en ont pas déjà dans le stock, ben du coup, là, on passe dans l'assemblage à la commande. Et du coup, je vais passer la commande et je vais attendre que ma commande, la voiture que j'ai commandée, soit assemblée et soit livrée. Ensuite, pour l'exemple des voitures, on peut monter encore en gamme. Et là, on peut rentrer dans de la personnalisation. Et par exemple, surtout pour les voitures de luxe, Allez, je dis n'importe quoi. Je veux, par exemple, pour une Bugatti, personnaliser et graver les initiales de mon nom, de mon prénom sur toutes les pièces de la voiture. Là, on reste quand même dans le make to order. Ensuite, pour toujours le même exemple des voitures, maintenant, si je suis très exigeant et je souhaite que le modèle soit personnalisé et en plus que ça soit fabriqué en or 
ou le type de cuir, il sera très particulier, qu'ils n'en ont même pas en stock, ben du coup là, on va remonter encore, on va faire de l'approvisionnement et la fabrication à la commande. Toujours dans l'exemple des voitures, si je souhaite développer une voiture, par exemple, hybride, ou je ne sais pas, qui fonctionne avec que de l'eau, ainsi de suite, là, c'est vraiment, on est dans la conception, à la commande, parce que je n'ai même pas, et je ne connais même pas le produit, je sais plus ou moins les fonctionnalités auxquelles doit répondre, et là, il y a toute la phase d'abord de conception, ensuite d'approvisionnement, ensuite de fabrication des sous-ensembles, l'assemblage, ainsi de suite. Et vous voyez ici, la zone jaune, c'est le délai qui est plus ou moins long selon la stratégie, de très court à très long. J'espère que maintenant, c'est un peu plus clair et là, vous avez et vous pouvez faire la différence. Vous avez vu qu'on n'a pas un produit qu'on peut positionner uniquement dans une case, mais le même produit, on peut le positionner dans différentes cases selon la, selon la nature du produit, selon la complexité de, du produit, selon le mode d'achat de ce produit. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer d'une manière simple en partant de cet exemple, c'est quoi la différence déjà entre flux poussé et flux tiré, push, pull. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés.